Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Omagana Timirandhasho, Gyanan Jana Shalakaya, Chakshuran Militam Jena, Tasmai Sri Guru Venamaha, Shri Chaitanya Manavishtam, Stapitam Janabhutale, Shayam Rupa Kadamayam, Dadati Shapadantikam, Bandeham Sigurura, Shri Jutapada Kamalam, Siguruna Vaishnavancha, Sirupam Shagrajatam, Shahogana Raghunatha Nitam Tam Sajivam, Shadaitam Shabadhutam Parijana Shaitam, Krishna Chaitanya Devam, Sri Radha Krishna Padan, Shahogana Lalita Sri Vishakha Nitamcha, Namam Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Sri Mate Jaipataka, Swamini Tinamine, Nama Acharja Padaya, Nitai Kripa Pradayine, Gaura Katha Dhamadaya, Nagar Gramatarine, Namang Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Sri Mate Bhakti Vedanta, Swamini Tinamine, Namaste Sharashati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesh Shunnavadi, Pachat de Shutarine, Jayasi Krishna Chaitana, Prabhu Nitananda, Sri Adaita Gadadhar, Sibashadi Gauravaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mukam Karati Bachalam Pungulang Hayati Grim, Jatripata Mahang Bande Paramananda Madhavam, Sigurudina Tadinam, Sri Chaitana Isharam, Nashta Prayesha Bhadreshunitam Bhagavata Shevaya, Bhagavati Ruttama Sloke Bhakti Bhavati Nashtiki, Hariyom Tashat Shababatami, Amar Paramaradha Gurudev, Sila Jaipataka Swami Guru Maharas, Evang Iskon Pratishta Tacharjo, Jagad Guru Sila Prabhupada, Purvatan Acharjo, Evang Goshami Bargir, Ratul Charan Kamale Pranati Gyapan Kotsi, Evang Tatshange, E Jume Upasti, Chakalamar Matri Mandali, Evang Pitri Mandali, Ratul Charan Kamale Pranati Gyapan Kore, Askiramade Bhagavati class, Ekane Amra Shuru Kotte Jatsi, Shokolke, Amade Bansa Kalpataru Bhatsa, Kripashindu Bhai Vacha, Patitanam Pavanibha, Vaishnavi Bhai Namonama, Ananta Kodi Vaishnav Bhakta Vrindh Ki Jai, Silo Prabhupad Ki Jai, Guru Maharaj Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bho. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu Pranam. Pranam. Hare Krishna, Prabhu. Ah, Bashana Mahesh is saying. Hare Pranam, Radha Ashtamir Vivinno Toyari Kortte De, Amar Matha Hengo Ya Sere Kumavastha. Koto Post, Koto Tapar Video Toyari, Tapar Mandir Ektu Iye Ke Silam, Shibai, Mane Onek Kichu. Tapar Kalke Radha Ashtamir Arrangement, যদি ভগবান কৃপা করে কালকে আমাদের আটটার সময় বৃন্দাবনের এক মহারাজ ক্লাস দিতে আসবে আমাদের জুমে এবং সুবচ্ছাই মহারাজ কি ইনভাইট করা হয়েছে ওর সেক্রেটারি আমাকে জানাবে সকালে সুবচ্ছাই মহারাজ কি ইনভাইট করা হয়েছে সো আমাদের জুমে কালকে মহারাজ রাজবে ক্লাস দিতে Maharaj Bangla Pade, Bushnu Swami Maharaj, Amadir Gopal Vishnu Maharaj is Shisho, Uni Onik Prochar Koren, Bharate, Uni Ajben, Atta Dige Volse, 
আর সুভাক সাহেব মনাসকে ইনভাইট করেছি এখন ওর সেক্রেটারি আমাকে কোনো রিপ্লাই করেন বলছে তো মহারাজ বলবে দেখা যাক প্রশ্ন কি করে পুরুষোত্তম মহারাজকে বলেছিলাম কিন্তু মহারাজের নাকি অনেকগুলো ক্লাস আর মহারাজের শরীর খারাপ সকালের সেশনে সবাই আমি জানি রান্না বান্না অভিষেক সবকিছু ব্যস্ত এই জন্য সবাই আসবেন মহারাজ আসবে মহারাজ কি বলছি মহারাজ আমাদের জুমে বেশি ভক্ত না কারণ আমি জুমে অত এলাউ করি না কিন্তু আমার লাইভে অনেক হাজার খানে ভক্ত আছে জুমে অনেক সময় ইয়ে করে সেটার জন্য ইয়ে করা হয়েছে দেখা যাক ভগবান কি করেন এছাড়া তো আপনারা দেখবেন আমাদের ফেসবুক পেজে কত কিছু ইয়ে দি কমকম আক্ত যারা এই গানটা জানে না আমার ফেসবুক পেজ টা সবসময় দেখবেন ওখানে সব ইনফরমেশন ইয়ে পেয়েছেন সংকল্প মন্ত্র পেয়েছেন লোকনাথ মহারাজের ভিডিও আছে হবে হচ্ছে ইয়ের কি বলে আপনার রাধে জয় জয় মাধব দইতে এই গানের ভিডিও হচ্ছে সকালে মঙ্গলারতির পরে করবেন প্রভু আধা বেলা করব না কি করব এই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রভু আমার শরীর আমাদের জেঠা মারা গেছে প্রভু এই সেই প্রভু আমরা একবার ইয়ের মধ্যে একটু পিয়াজ দিয়ে রান্না করছিলাম ওই ওই কুকার ইউজ করা যাবে কিনা এই বিভিন্ন আইটেমের প্রশ্ন অনেক আনারই প্রশ্ন করে প্রভু আপনি এত ধৈর্য সহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে আপনি আসলে অনেক আনে আমার তো মানে অনেক মানে মানে এত প্রশ্ন যেগুলা আপনি তো আসেনি প্রশ্ন ওখানেও তো অনেক কিছু করতে পারে কতজনে যে আজকে ফোন করেছে প্রভু রাধা অষ্টমী করব কিভাবে আমি যে আমার ফেসবুকে যান ওখানে যে দেখে বলে ফেসবুকে কিভাবে দেখে আপনি কখন রাগ করতে জানেন না এইটা হচ্ছে বড় সমস্যা এই জন্য আপনাকে সবাই এত বিরক্ত করে বিরক্ত না ভালো কিন্তু অনেক 
চেষ্টা করি যে একটা প্রশ্ন করব আমি সবাই করে দেয় অনেক চেষ্টা করি যে প্রশ্নটা মনে মনে গুছিয়ে রেখে যে প্রশ্নটা আজকে প্রভুকে লিখে দিব আমি পুরো রাধা অষ্টমীতে আপনার রাধা রানী পঁচিশটা নাম লাগবে দিয়ে দিয়েছি রাধাষ্টমী পালন করতে হবে কিভাবে দিয়ে দিয়েছি লেকচার দিয়েছি লিখিত দিয়েছি সব দিয়েছি তারপরে সব এর জন্য লীলাশ্বরী মা ইয়েতে প্রশ্নোত্তর পর্বে বলছিল প্রভু প্রভুর ফেসবুক হচ্ছে বৃহৎ ভাগবত আপনার ওটা দেখলে আপনার মনে হবে না আর কোন বইটি আপনার স্পর্শ করতে হবে না সব প্রভুর মেদে দিয়ে দেয় কোনটা কোন সময় দরকার ওটা আমি জানি কি জিনিস ওর লাগবে কালকে রাবেল দেখতে হবে মানে রাধারানী জন্মগ্রহণ করবে তাও দিয়ে দিয়েছি দেখুন এই হচ্ছে রাবেল গাও কালকের আলোচনা আমার একটা জিনিস হচ্ছে কি আমি কোনোদিন যে রাধারানী হামাগুড়ি দিয়ে দেয় ওইরকম বিগ্রহ কোনোদিন দেখিনি আমাদের এখানে ওই হচ্ছে রাধা রানী এরকম হামাগুড়ি রাধা আমি কই যে এই বিগ্রহ তো কোনদিন দেখি নাই এটা কোথা থেকে আসছে তো কালকে আপনার প্রশ্ন পেয়ে গেছে এটা আছে রাভেলের হামা ওই কৃষ্ণ মাতা জি আমার কাছে আছে হুম কবু পাঠাইছিল বাবা কি হয়েছে হুম ওখান থেকে আমি কি করতে হুম আমি আরো প্রশ্ন করতে যে রাধা রানী তো সব সময় দেখি রাধা কৃষ্ণের সাথে এরকম चौद नम्बर श्लोक दैवीषा गुणमयी मम माय दूर मामे मामे जे प्रपद्यते माया मे तम तरंतीते दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वजे प्रपद्यते माया मे तम तरंतीते माया ए तम तरंतीते पडून वासना माते जी पडे হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম প্রণাম অনুবাদ আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দূরতিক্রমণীয়া কিন্তু যারা আমাকে প্রপত্তি করেন তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দূরাত্মক্রমণীয়া তার মানে মায়াটা কি এটা হচ্ছে ত্রিগুণাত্মিকা তার মানে মায়ার মধ্যে তিনটা গুণ আছে সত্য রজ এবং তমগুণ আছে এবং তা হচ্ছে দুরাতিক্রমণীয়া তাকে অতিক্রম করা খুব কঠিন ভগবান বললেন তাকে অতিক্রম করা খুব কঠিন আমাদের একজন নতুন মাতাজি এসেছেন শৈলজা প্রিয়জি প্রেয়সী মাতাজি উনি নতুন এসেছেন এখানে বলেছেন সেই দুরাতিক্রমণীয়া এবং ত্রিগুণাত্মিকা কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে এই অনুবাদটা পড়ে আপনাদের কি মনে হচ্ছে এই যে অনুবাদটা পড়ে মানে আপনার আইডিয়া কি হচ্ছে ভগবানের এই শ্লোকটা মানে বলার কারণটা কি 
কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভগবান এই শ্লোকটা বুঝাতে চাচ্ছে বা বলতে চাচ্ছে হ্যাঁ মানে স্মরণ স্মরণ পূর্ণ রূপে স্মরণ স্যারেন্ডার হ্যাঁ বলুন এই এটা পড়ে আপনার কি আইডিয়া হচ্ছে হরে কৃষ্ণ যারা মানে ঐকান্তিক ভক্তি পরে ভগবানের আরাধনা করবে তারাই একমাত্র এই ত্রিকোণত্বকে মায়া অতিক্রম করতে পারবে যখন আমরা মানে কৃষ্ণ ভাবনা ভাব বা কৃষ্ণ প্রতি স্মরণাগত হব তখন আমরা মানে তিনটাকে অতিক্রম করে আমার পরবর্তী মানে এটা হচ্ছে যে কেউ যদি আমার এটা থেকে যদি মুক্তি লাভ করতে চায় তবে সেটাকে শত রজতমে এটাকে মানে যদি এবারে যদি আমার কাছে স্মরণগত হয় তবে তাকে আমি মুক্তি লাভ করবো অসাধারণ আর কেউ এটা পড়ে আপনার কি আইডিয়া হচ্ছে বলুন অর্জুন আমি দিব্য শক্তি দৈব গুণ অধিশ্বর তুমি আমাকে যদি জানো তাহলে এই যে মায়া সত্য রজতম যে মায়া এই মায়া থেকে তুমি উত্তর হতে পারবে স্মরণাগত হলে তার স্মরণাগত হলেই সে আমাদের মায়া থেকে মুক্ত করতে পারে এটা মনে হয় এই শ্লোকটা সুন্দর বলেছেন এই শ্লোকটা পড়ে আমাদের একটা জিনিসের আইডিয়া হয় সেটা কি আইডিয়াটা হচ্ছে ভগবান দেখুন বলছে যে এই মায়া দূরত্বক্রমণীয়া এবং ত্রিগুণাত্মিকা কিন্তু কেউ যদি আমার চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে তাহলে সে এর থেকে মুক্ত হতে পারে এই কথার অর্থ হচ্ছে এই মায়া কে ভগবান নিজে মায়া হচ্ছে ভগবান নিজে এবং এটা তার কন্ট্রোলে তাহলে ভগবান এটা কেন সৃষ্টি করেছে এটা সৃষ্টি করেছে যাতে মানুষ ধাক্কা খেয়ে ও আমার কাছেই আসে বাংলা কথাটা বোঝেন এই কথাটার সঙ্গে এটা বাংলা প্রবাদের মিল দিতে পারেন বলুন তো কোন প্রবাদটা এই কথার সঙ্গে মিলবে যদি কেউ বলতে পারে মনে করি খুব ব্রিলিয়ান্ট একটা বাংলা প্রবাদ বাক্য এই শ্লোকের সঙ্গে বলা যায় সরের চুরি করতে বলা আর গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা এই কথাটা এই শ্লোকের সঙ্গে এজ ইট ইস মিলে যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরের চুরি করতে বলছে বুঝতে পেরেছেন আর গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলছে তার মানে উনি বলে দিয়েছেন এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তারপর হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে দূরাতিক্রমণিয়া এ মায়া খুব কঠিন কিন্তু কেউ যদি আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে তাহলে মুক্ত হতে পারে তার মানে কি কৃষ্ণ এই মায়াকে সৃষ্টি করেছে যাতে এর কাছে ধাক্কা খেয়ে আমরা কৃষ্ণের চরণে এসে আত্মসমর্পণ করি তাহলে এটা কৃষ্ণেরই কার সাজি এই মায়াটা অন্য কারো না তার মানে মায়া হচ্ছে কৃষ্ণ নিজে মায়া হচ্ছে কৃষ্ণ নিজে ওনার চরণে আত্মসমর্পণ করলেই একমাত্র মায়া যাবে অন্য কোনো কাজ 
এটা হচ্ছে এই মায়া হচ্ছে কৃষ্ণের ছায়া শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি এর জন্য তার চরণে আত্মসমর্পণ করলি এ মায়া এর জন্য এর দ্বারা ভগবান বুঝাচ্ছে তুমি আমার চরণে আত্মসমর্পণ করবে না এমন সিস্টেম করা আছে কোন কিছু থেকে তুমি রেহাই পাবে না মায়া ঠিক আমার চরণে তোমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে কারো একদিন আগে কারো দুদিনের পরে কিন্তু সবই কি হবে তার কর্মচক্রের আবর্তনে তাকে নিয়ে আসবে এই জীবের শিক্ষা এর থেকে এই কথাটা অর্জুনকে বলে কৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন হে অর্জুন তুমি যা কিছুই করো আমার মায়া শক্তি এমন প্রবল না না ও এমন তোমাকে হাতের মধ্যে ফেলে দিবে আমাকে তোমাকে ডাকতে হবে না তুমি সুরসুর করে আমার কাছে আসবে এর জন্য মায়া শক্তি এর জন্য প্রভাত বলছেন আমার সংস্থার ভক্তরা স ওরা মনে করে এই দীক্ষা শিক্ষা হওয়ার পরে ওদের ভয় নেই কিন্তু ওরা জানে না আমি নিজে পর্যন্ত মায়াকে ভয় পাই এর জন্য ভক্তি যত আগে বাড়াবে তত মায়া সূক্ষ্ম হতে থাকবে কিভাবে আমাকে মানে কি বলে ভক্তি পথ থেকে বিচ্যুত করা যায় মানে বিচ্যুত করা যায় মানে এ না যে ভগবান আমাকে বাদ দিয়ে দিতে চায় এটা হচ্ছে আমাকে দেখাতে চায় যে কতটা আমাকে সংযম হয়ে জীবন যাপন করতে হবে যেন মায়া শক্তি খুব প্রবল যে কোনো সময় আমাকে যে কোনো অবস্থা দিয়ে শিক্ষে ফেলে দেবে এর জন্য এটা খেয়াল রাখতে হবে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তাৎপর্য পড়ুন রবীন্দ্র প্রভু আপনার ছেলেকে একটা ফটো পাঠিয়েছিলাম ও মনে হয় দেখেনি আপনি একটু বলেন তো ওটা পোস্টার ইয়ে করতে হবে কালকে বিশাখা সখীর হম পড়ন পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত দিব্য শক্তির অধিশ্বর এবং সেই শক্তিরাজি দিব্য গুণ সম্পন্ন যদিও জীব তার সেই শক্তি সম্ভূত এবং তাই দিব্য কিন্তু যদিও জীব তার সেই দিব্য শক্তি সম্ভূত এবং তাই দিব্য কিন্তু জরা শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সেই প্রকৃত দিব্য স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে এভাবেই জরা শক্তির প্রভাবে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না আচ্ছা এখন এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে এখানে একটা প্রশ্ন আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে জীব চিন্ময় তত্ত্ব কিন্তু জীব এই জরা প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে কেন মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পড়ে কারণ চিন্ময় বস্তুর কি এই পাওয়ারটা নেই যে ওটাকে কাটিয়ে ওঠানো কষ্ট করুন আপনারা চিন্তা করুন যে এই জীব হচ্ছে পরমাত্মার শক্তি বা ভগবান কিন্তু এই মায়া শক্তির মধ্যে এসে সে কেন আবৃত হয়ে যায় তার কি যোগ্যতা নেই তার কি শক্তি নেই এই মায়াকে কাটিয়ে ওঠা বা এটার স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ভগবান শরণাগতি হলে তবে আমাদের কিছুটা আমি প্রশ্ন করেছি একটা উত্তর চলে যাচ্ছে আর একটাই আমি প্রশ্ন করেছি এখানে ভালো করে দেখুন প্রভাত বলছেন জীব যদিও জীব তার সেই শক্তি সম্ভূত মানে আমরা সবাই কৃষ্ণের শক্তি তাই দিব্য কিন্তু জরা প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে সেই প্রকৃত দিব্য স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে পারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে 
এই আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে কেন এ কি এই পরমাত্মার বা সেই দিব্য শক্তির এতটুক ক্ষমতা নেই এই আচ্ছাদনকে মানে উন্মোচন করার কেন আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে হ্যাঁ প্রণাম বলুন আমার মনে হচ্ছে আমরা জড় শরীরে মানে ভিতরে আছি যেন জড় আপনি আরেকদিন বলেছিলেন যে জড় মানে জড় বস্তুর সঙ্গে জড় বস্তু কি হয় জোড়া লাগে তো এই জন্য জড়ের মধ্যে জড় জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে জন্য আমরা এই চিন্ময় শক্তির ফাংশন দ্বারা মানে জড়ের সাথে আচ্ছাদিত হয়ে থাকি জড় মায়াকে অতিক্রম করতে পারি না এক্সিলেন্ট সুন্দর বলেছে আর কেউ এখনো ক্লিয়ার না ভালো করে বুঝুন প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে চিন্ময় শক্তি এই চিন্ময় শক্তি মায়ার মধ্যে এসেছে সে আপনি চিন্ময় শক্তির কি এত বড় পাওয়ার নেই এই মায়া শক্তিকে অনাবৃত করে রাখা যাতে তাকে স্পর্শ না করতে পারে সেই রূপ ভাবে সমুদ্রটা হচ্ছে কৃষ্ণ আর ওই এক গ্লাস জল হচ্ছে জীবাত্মা তো জীবাত্মা ভাবে এই কৃষ্ণের শক্তি বা সমুদ্র শক্তির সাথে নিজেকে আর কেউ যারা লাইভে লাইভে শুনছেন একটু শেয়ার করে দিবেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক এজন্য আমি এটাকে ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করছি হ্যাঁ বলো প্রভু এই সত্যরজতম এই ত্রিগুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে মানে আচ্ছাদিত হয়ে যায় তখন মানুষ ভাবে দেহাত্মিক বুদ্ধির মধ্যে পড়ে যায় না আমি আমরা তো সেটা বুঝতে পেরেছি যে পড়ে যায় কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই চিন্ময় শক্তির এত বড় যোগ্যতা নেই যে এটা যাতে তাকে স্পর্শ না করে এর থেকে দূর করে দেওয়া বা হাটিয়ে দেওয়া হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম হম জীবকে জীব ডাক্তার গোতাকে পিউরিফাইড হয়ে যাতে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে এই জন্য প্রভু আচ্ছাদিত হয়ে থাকে মায়ার দ্বারা যখন মায়া কাটে তখন বুঝতে পারে যে ভগবানের শরণাগত হতে হবে তখনই সে মুক্ত হয় ডাক্তার গোতা খায় আগে প্রথম প্রভু পিউরিফাইড হয় এক্সিলেন্ট সুন্দর আর কেউ এখনো কাছাকাছি যায়নি ভালো করে প্রশ্নটা বুঝ আমরা চিন্ময় আত্মা আমরা এই জড় জগতে এসে এই মায়ার কবলে যে পড়েছি কেন সেই চিন্ময় আত্মার এত বড় শক্তি নেই এটাকে এটার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা প্রশ্নটা বলো এ তার কি এরকম শক্তি নেই এর থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা আমি ওর মধ্যে ডুবব না আমি ওর মধ্যে যাব না হ্যাঁ বলুন প্রভু আমাদের আমরা যদিও চিন্ময় হলেও আমাদের মনটা ওই টিভির দিকে যায় এই জন্য আমরা ওইখানে আমরা আমাদের এই তিন মত হলো আমাদের আমরা ভগবানের অংশ হলো আমাদের ওইদিকে মন যায় আমাদের সবসময় জড় বস্তুর প্রতি মন যায় এই জন্য আমরা আমাদের শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলি আর কেউ অতিক্রম করতে পারে যা কিছু উত্তর এখনো কারোটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়নি দূষী করবো এই জন্য প্রভু মায়ার দ্বারা আবৃত্ত হয় 
তারপরে অনেক কিছু জলায়া পুরাইয়া তারপরে ভগবানের ইয়ে করে শরণাগত হয় এক্সেলেন্ট এবার আমি ব্যাখ্যা করছি ভালো করে বুঝ এই আত্মাটা আমাদের গোলক বৃন্দাবন ছিল এইটাই তো আমি না গোলক বৃন্দাবনে বসে আমি কি চিন্তা করছি আমি ভোগ করতে চাই হ্যাঁ না আমি ভোগ করতে চাই এই ভোগটা যদি ওকে এই জগতে এসে করাতে হয় এই জগতে তো জীব ভোগ করতে পারে না কারণ জীবের স্থিতি হচ্ছে গোলক বৃন্দাবনে সেখানে সে ভোগ করতে পারবে কারণ সে হচ্ছে কৃষ্ণের অংশ তো সেইখানে সে ভোগ করতে পারে কিন্তু এখানে সে ভোগ করতে পারে না কারণ সে পূর্ণ না তো এখন তাকে যদি এই ভোগ বাসনার মধ্যে নিতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে তার চেতনাটাকে তার চিন্ময়ত্বটাকে কাবার করতে হবে তা না হলে তাকে কি করা যাবে না ভোগের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে না যেরকম একটা নায়ক নায়িকাকে যদি আপনি জেনারেল নিয়ে আসেন তাহলে ওই ফিল্ম কেউ দেখবে না কিন্তু তার উপরে যখন রং চং লাগিয়ে নিয়ে আসবে তখন মানুষ ওই ফিল্ম দেখবে তাই এই জীবাত্মা যদি তার স্বরূপ নিয়ে এই জগতে আসে তাহলে তো জীবাত্মার এই জগতে আসার দরকারই নেই কিন্তু সে তো এসেছে এই জগতে ভোগ করবে বলে সে ওই জগত থেকে এসেছে এর জন্য তাকে কি করতে হবে মায়ার দ্বারা তাকে কাবার করে রাখতে হবে যাতে সে অরিজিনালটা বুঝতে না পারে তাড়াতাড়ি বুঝতে না পারলে তাহলে তো সে ছেড়ে দিবে এর জন্য তাকে একটু ভোগ করার টেস্ট আগে পাওয়াতে হবে টেস্ট আগে পাওয়াতে হবে এর জন্য এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে ভগবান সৃষ্টি করেছে যাতে কাবার করে রাখে এখন এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এ হচ্ছে বাবার মতো ভালোবাসে বাবার মতো ভালোবাসে বাবা আপনাকে রক্ষাও করবে আবার শেখাও দেবে শেখাও দেবে তার মানে উনি মায়ের মতো গুরুদেব না মা গুরুদেব কিরকম বলুন তো বাবা গুরুদেব আর মা গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য কি বলুন কথাটা ভালো করে বুঝ বাবার মনোভাবের গুরুদেব আর মায়ের মনোভাবের গুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য কি বাবা গুরুদেবের বাবার গুরুদেবের মানে উপরের দিকে থাকবে শক্ত ভিতরে থাকবে নরম যেটা মা উভয় দিকে নরম থাকে এবার আমি বলছি ভালো করে বুঝো বাবা গুরুদেব কিরকম হবে জানেন ও আপনাকে শিক্ষা দেবে কিন্তু টাচ করিয়ে আর মা গুরুদেব কিরকম জানেন ও ভুল করার আগে বলে দেবে বাবা ধরুন আপনাকে একটা উদাহরণ দেই আপনি এক কলসি জল আনতে যাচ্ছেন একটা মাটির পাত্র নিয়ে মা বলে দেবে দেখ রে মা এটা কিন্তু পড়ে না যায় ভেঙে গেলে কিন্তু সমস্যা তোর বাবা কিন্তু বকা জকা করবে আর এই রাস্তায় কিন্তু অনেক জায়গায় গোবর টোবর থাকে একটু দেখে আসিস যদি গোবরের মধ্যে পা দিস তোমার তুই ফিটছিল করে পড়ে যাস তারপরে কিন্তু সব আর ওই ঘাটে কিন্তু শেওলা আছে ধীরে ধীরে নামবি এ হচ্ছে মা গুরুদেব বুঝতে পেরেছেন ও আপনাকে সব আগে বলে দেবে বুঝছো আর বাবা গুরুদেব কিরকম আপনাকে একবার বলেছে এর আগে কিন্তু আপনি শোনেননি এবার যাও মা জল নিয়ে আসো ও তখন আপনাকে বলবে না এইসব কথা যে রাস্তায় গোবর আছে পুকুরে শেওলা আছে এসব কিছু বলবে না তুমি যাও দুই একটা ধাক্কা খেয়ে আসো কলসিটা ভাঙে আসো তারপর আমি তোমাকে যখন বকা জকা দেব তারপর তুমি শুনবে কারণ এর দুই তিনবার আগেও তোমাকে আমি বলে দিয়েছি কিন্তু তারপর তুমি শোনি এবার তোমাকে বকা দিতে হবে এর জন্য মায়া হচ্ছে প্রভুপাত বলছেন আমাদের বাবা গুরুদেব আর আমারা যারা দীক্ষিত যে আমাদের গুরুদেব সে হচ্ছে মা গুরুদেব এই দীক্ষিত গুরুদেব কি করে সদগুরু কি করে আগে থেকে বলে দেয় এটা করবে না ওটা করবে না এটা খাবে না রাধা অষ্টমী করবে না হলে এই পাপ হবে আর বাবা গুরুদেব কি বলবে তোকে শাস্ত্র দিয়েছি তুই খুলে পড়িস না কেন তুই পড়ে জানতে পারিস না 
ও ওটা খুলে পড়বি না দাঁড়া কর রাধাষ্টমী না কর দেখ তোর মজাটা আমি কিভাবে নি এটা হচ্ছে বাবা গুরুদেব আর মা গুরুদেবের মধ্যে মানে বাবা গুরুদেবের মনোভাবটা একটু কঠোর সে হচ্ছে ধাক্কা দিয়ে শিখাতে চায় আর মা গুরুদেব ধাক্কা দিতে চায় না আগেই আপনাকে শিক্ষা দিয়ে যায় যাতে ধাক্কাটা না খায় এখন বলতে পারেন প্রভু তালে এই মায়া রূপী বাবা গুরুদেব কেন সৃষ্টি করলেন কারণ ভগবান জানে এই জগতে কিছু নাসর বান্দা লোক হবে কিছু ধাক্কা খাওয়া লোক হবে কিছু মানে কুলুষিত চরিত্রের লোক হবে বারবার বলল ও ওই জিনিসটা করবে না এর জন্য ওকে একটু ধাক্কা ঢাক্কা দিয়ে শিখাতে হবে এর জন্য ভগবান এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে সৃষ্টি করেছে মজা গেল হম তারপরে মা গুরুদেব মায়া হচ্ছে বাবা গুরুদেব এখন একটা প্রশ্ন বলবে প্রভুপাত বলেছে আমাদের মায়াকে কখনো ঘেন্না করা উচিত না মায়া ভালো কারণ কি মায়া না থাকলে তো আমরা পাপ করেই যেতাম আমাকে সংশোধন কেউ করতো না যেন প্রভাত একটা ক্লাসে বলেছে মায়াকে আমাদের প্রণাম করা উচিত কারণ মায়া আছে বলে আমি সংশোধনের একটা স্কোপ পাচ্ছি আজকে যদি মায়া না থাকতো আমি সংশোধনের স্কোপ কোথায় পেতাম আমি তো শুধু বদমাইশি করেই যেতাম আমার অ্যাকাউন্ট খালি বাড়তে থাকতো অ্যাকাউন্ট কমতো না আমার নোংরামি দুশ্চরিত্রে এর জন্য মায়া আমাদের এক ধরনের গুরু তাই তাকে সম্মান করা উচিত যেরকম ধরুন পুলিশ চোরের কাছে পুলিশ হচ্ছে কি খারাপ কিন্তু ভালো মানুষের কাছে পুলিশ কি ভালো মানুষের কাছে পুলিশ কি ভালো কারণ সে আছে বলেই ওই লোকগুলো ঠান্ডা আছে না না যে চোর সাপর কি করতো আরো চুরি করতো এর জন্য ভালো মানুষের কাছে চোর ভালো ওই পুলিশ ভালো কিন্তু খারাপ মানুষের কাছে পুলিশ হচ্ছে কি বদমাইশ পুলিশ হচ্ছে বদমাশ এর জন্য ভালো মানুষের কাছে সাধু সন্ত রাখি ভালো আর যারা খারাপ লোক তাদের কাছে সাধু সন্ত হচ্ছে বেকার কোনো কাজের না এদের কিচ্ছু নেই কাজ করার কিচ্ছু নেই তারা সব নিন্দা চর্চায় ব্যস্ত আপনি বললেন যে জীবে জগতে ভোগ করতে আসে কিন্তু আসলে সে ভোগ করতে পারে না সে ভোগ করে তো বৃন্দাবনে ভোগ করে তাহলে ওখানে তো সে তাহলে ভোগ করছে তাহলে ভোগ করার মধ্যে আবার ভোগের বাসনা কেন যাচ্ছে প্রভু ও সেপারেট হয়ে ভোগ করতে চায় ভোগ দুই প্রকার একটা হচ্ছে আন্ডারে থেকে ভোগ করা আর একটা হচ্ছে সেপারেট হয়ে ভোগ করা সাচ এক্সাম্পল খাবার দিচ্ছে সব প্রভুজিরা মাতাজিরা চামচ দিয়ে দিচ্ছে বুঝতে পেরেছেন এইটা হচ্ছে উদাহরণ বুফে হচ্ছে কি এই ঝড় জগৎ আর গোলক বৃন্দাবন হচ্ছে প্রসাদ সার্ভিস ওখানে আপনি দশ বার চান ও দশ বার দেবে বাট ইউ ক্যান টু টাচ আপনি নিজের হাতে গোটাতে পারবেন আপনার আলু পরোটা দশটা লাগে ও বলবে প্রভু টাচ করবেন না দশ বার লাগবে আমি দশ বার দেব বাট আপনি না কিন্তু আমাদের স্বভাব কি না আমি কেন ওরটা আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি হাত দিয়ে উঠেই নেব আমার ইচ্ছা হয়েছে এইটা হচ্ছে এই জড় জগৎ লীলাশ্বরী মায়ের জীবনে এরকম ঘটে ওনার ওনার ওখানে প্রচার করতে গিয়ে উনি আমার এই বলে প্রভু এখানকার লোকজন কিরকম জানে ওকে আমি দাঁড়িয়ে আসি প্রসাদ দেয় তারপর ও বামা দিয়ে উঠাবে বিদেশিদের স্বভাব এটা কিরকম জানেন আমরা দিচ্ছি সার্ভিস তারপর ও বামাত লাগাবে ওই বামাত দিয়ে উঠাবে কারণ ওর স্বভাব হয়ে গেছে এর জন্য এর জন্য হচ্ছে এই জড় জগৎ জড় জগতে আপনাকে বলা হচ্ছে আরে ভাই তুমি তো গোলক বৃন্দাবনে সব পাচ্ছ কৃষ্ণ দিচ্ছে তারপর চিহ্ন করে কৃষ্ণ নাচা নাচি করতেছে আমিও নাচবো আমি আলাদা করে নাচবো কৃষ্ণ বলবে তারপর আমি ললিতার সঙ্গে নাচবো কেন আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি এখন ললিত এইটার জন্য এই জড় জগৎ ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন 
जड़जगत मान बहिरंगा शक्ति अपरा शक्ति की अंतरंगा शक्ति चिन्मय जगत एन प्रश्न हम बहिरंग शक्ति की नित्य बोल प्रहिरंग शक्ति के प्रभुपा क्या नित्य बोल बहिरंग शक्ति से जड़जगत जड़जगत के नित्य क्या बोल जत समय दरकार विशेष कार्य बस एर पर शेष जे रखम दुई प्रकार घर पैंडल 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 नित्य पैंडल समय आचार अनुष्ठान समय पैंडल करित्य ना बाट कई दिन सात दिन रथ जा शेष पैंडल शेष घर हाँ घर बहिरंगशक्ति जड़जगत भगवान चिन्मय जगत अंतरंग शक्ति शक्ति जड़जगत भगवान बहिरंग शक्ति हाँ जीव भगवान नित्य पराशक्तर अंश कपरा प्रकृति मायार बंदने आब्ध फले मोह नित्य तड़जगत बंधने बला है नित्य बद्ध जड़जगत समय हिसाब से क्यों ही बोलते जीव कब बद्ध अवस्था प्राप्त पैकिंग चिन्मय भगवान तो देखे और अपरा शक्ति मैं देह आसमें 
এমনি ভগবান আমাদের ভিতর থেকে সবকিছু পরিচালনা করতেছে এইটা বলতে এক্সেলেন্ট আর কেউ পড়া শক্তি কি কেন অপরা শক্তি দিয়ে প্যাকিং করিস কেন করিস এই উত্তরটা যদি আপনারা না দিতে পারেন আমার খুব দুঃখ লাগবে হরে কৃষ্ণ প্রভু মায়া মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে যারা আমরা ভোগ করতে পারি যদি সাথে হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ বলুন অপরা শক্তি দিয়ে প্যাকিং করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে আমরা যাতে মায়ায় আবদ্ধ হয়ে আবার আমাদের মনে যেন ইচ্ছা হয় ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই জন্য আমাদের মানে এই অবস্থাটা সিচুয়েশনটা তৈরি করেছে এবার বুঝুন আচ্ছা আপনি কিনেছেন একটা ভগবত গীতা তাই না এর উপরে যখন র্যাপিন পেপারটা দিয়ে তারপরে ইলাস্টিক দিয়ে লাগিয়ে তার উপরে একটা কাপড় মানে চার কোন একটা কাপড় দিয়ে ব্যান্ড দিয়ে আপনি বাঁধেন এগুলো করেন বলুন যে এটা কেন করেছেন গীতাটাই তো দেখেন দেখে নিবে না আচ্ছা এই জগতে দেখুন আমরা যখন ধার্মিক হই কেউ আমাদের পছন্দ করে কিন্তু আমরা দেখুন একটু যদি হাঙ্কি পাঙ্কি জীবন করি তাহলে সবাই পছন্দ করে কেন কেন কারণ এই জড়জগৎ হচ্ছে ওই র্যাপিন পেপার না এই জড়জগৎ তো এই র্যাপিন পেপার এই মায়া দিয়ে তৈরি এই জড়জগৎ এই মায়া দিয়ে তৈরি কারণ আমাদের আমাদের যে আটটা তত্ত্ব দিয়ে এই দেহ তৈরি ওই আটটা তত্ত্ব দিয়ে তো এই জড়জগৎ তৈরি না এর জন্য ওটার সঙ্গে যদি ব্যালেন্সিং করতে হয় তাহলে কি করতে হবে এটাকেও র্যাপিন পেপার দিয়ে আনতে হবে এর জন্য পড়া শক্তি অপরা শক্তির র্যাপিন পেপার দিয়ে এসেছে এখন প্রশ্ন হতে পারে এই র্যাপিন দিয়ে কেন আসলো এর কারণ হচ্ছে ওই জড়জগৎকে ভোগ করতে চায় না এর জন্য যদি ওকে ভোগ করাতে হয় তাহলে কি করতে হবে র্যাপিন পেপার দিতে হবে না হলে ও ভোগ করতে পারবে না যেরকম গীতা আপনি বিক্রি করতে পারবেন না যদি ওর উপরে কাভারেজ না লাগা কাবারেজ লাগালে মানুষ কিনবে কারণ মানুষ উপরের চকচক দেখে ও ভিতরের জিনিস দেখে না এটা হচ্ছে জড়জগতের লক্ষণ এর জন্য ভগবান এই জড়জগৎকে যে জিনিস দিয়ে তৈরি করছে ওই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ওনার চিন্ময় শক্তিকে আচ্ছাদিত করে নিয়ে আসছে যাতে ও কি করতে পারে যে কোনো জিনিসের সঙ্গে কি করে খাপ খেয়ে যেতে পারে ও যদি ওর স্বরূপে আসে তখন আর ও থাকবে না মানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না তখন এই জগৎ থেকে ভগবান তাকে নিয়ে যেতে হবে নিয়ে যেতে এর জন্য আমরা দেখি সাধু সন্ত বা ভক্তি জীবন যারা করে তাদেরকে এই জগতের লোক পছন্দ হয় না কারণ ও দেখতেছে ওর যে জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি ওই জিনিস এর মধ্যে পাচ্ছে না তখন এরে মনে করে অ্যালিয়ান এ আলাদা এ আলাদা তখন ভগবান ওকে আর এই জগতে রাখে না ওকে এই কাবারেজ থেকে মুক্ত করে ওকে গোলক ধামে নিয়ে যায় তারপরে হ্যাঁ এলিয়ান আছে না অন্য অন্য গ্রহ লোক এই জগতে চলে আসে এইটাকে বলে এলিয়ান অন্য গ্রহের লোক কখনো ভিন্ন কোনো কিছু করে এই জগতে চলে আসে এই যেরকম ধরুন না চাঁদ একটা কি আলাদা না আলাদা গ্রহ মানুষ এখান থেকে যখন চাঁদে যদি যায় তাহলে কি আলাদা হয়ে যায় না অন্য গ্রহের লোক কখনো কখনো এই জগতে চলে আসে বলছে যে অপরা শক্তি হচ্ছে নৃত্য আবার বলছে যে মোহ নৃত্য তাহলে তো এটা আবার একটা ডিফারেন্ট কিছু হয়ে যাচ্ছে না এই যে এই যে এইটা নৃত্য বলেছে কি জন্য কারণ এটা তো কৃষ্ণের থেকে এসেছে আমি তো ওইটাই বুঝাচ্ছি এটা তো কৃষ্ণের থেকে এসেছে এর জন্য এটাও নিত্য বুঝতে পেরেছেন এটাও নিত্য যেরকম আপনাকে এটা জাগতিক উদাহরণ দিই তাহলে বুঝবেন আচ্ছা আপনি কি করেন 
আপনার ঘরের যে বাথরুম হ্যাঁ না ঘরের বাথরুমের দরজা আপনি কখনো পা দিয়ে খোলেন না খোলেন কি না খোলেন বলুন আচ্ছা এই সেম বাথরুম মন্দিরের মধ্যে করা আছে ওই বাত ওই দরজা কি আপনি পা দিয়ে খোলেন কেন ওটা তো একই একই দুইটা বাথরুম আপনার ঘরে হওয়ার কারণে আপনি লাত মেরে খুলতেছেন মন্দিরে হওয়ার কারণে আপনি হাত দিয়ে খুলতেছেন কেন কেন মন্দিরের সম্পত্তি না ওটা মন্দিরের সঙ্গে কানেক্টেড আর মন্দিরের সঙ্গে কানেক্টেড মানে ওটা ডাইরেক্ট ভগবানের সঙ্গে কানেক্টেড এর জন্য মন্দিরের বাথরুম ও কৃষ্ণ মন্দিরের বাথরুম ও কৃষ্ণ তাই আমরা ওর উপরে লাত মারি না মন্দিরের বাথরুম বাবা এর মধ্যে পা দিলে ওটাও অপরাধ হবে কারণ মন্দিরের বাথরুম বুঝতে পেরেছে তাই জীব সরি এই জড় বস্তু যেটাই কৃষ্ণের থেকে এই যা কিছু এসেছে সবই কৃষ্ণ তাই ওটাকেও সম্মান করতে হবে ওটাকেও সম্মান করতে হবে কারণ ওটাও কৃষ্ণের কেন আমরা তাহলে পড়লাম যে জর এতদিন আমরা কেন পড়লাম তাহলে যে জর জগৎ টেম্পোরারি আমাদের ক্যালকুলেশনে আমরা তো চিন্তা করি অতদিন বাঁচলে তো আর আমার কিছুই দরকার ছিল না কিছুই দরকার ছিল আমি একবারে সব ভোগ বিলাস করে যেতাম এটা ভগবানের কাছে একটা কথা মনে রাখবেন আপনার কাছে বা আমাদের কাছে এই জগতের টাইমটা বড় মনে হয় কেন বলুন তো আমাদের কাছে আমাদের টাইমটা খুব বড় মনে হয় কেন বলুন তো কারণ আমরা অতদিন বাঁচতে চাই না অত সুখে থাকি না সেই জন্য কারণ হচ্ছে আমরা দুঃখটাকে বড় দেখি বেশি এর জন্য দুঃখের ডিউরেশনটাকে বড় দেখি কিন্তু যদি আমরা সুখের ডিউরেশনটা দেখি তাহলে অনেক ছোট অনেক ছোট বুঝতে পেরেছেন এর জন্য আমরা সমস্যাটাকে প্রবলেমটাকে বেশি দেখি এর জন্য আমাদের কাছে মনে হয় এটা টাইমটা লং টাইম কিন্তু আপনি দেখুন আপনি যখন সাত ঘন্টা নাচানাচি করেছেন বা মন্দিরে প্রোগ্রাম আদি করেছেন আপনার কি মনে দূর এই তো গেলাম সকালে এর মধ্যে রাত্র হয়ে গেল শুক্রবার দিন বা রবিবার দিন শেষ সানডেটা কেননা আপনি ওখানে পুরো এতটা নিমগ্ন হ্যাঁ ওই কাজের মধ্যে তার জন্য আপনার কাছে সময় আর তখন জ্ঞান কিন্তু এই দুঃখ কষ্টে আপনি কাজের মধ্যে নিমগ্ন হন না আপনি আপনার মধ্যে নিমগ্ন হন এর জন্য কালকের ক্লাস আমি বুঝিয়েছি এই জগতে খুশি আর খুশি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে খুশির জায়গায় যদি কুর্সি এনে দেন তাহলে শেষ এই কুর্সি আনে দেখি শেষ এর আগে আমি আবার আর একটা উদাহরণ বুঝিয়েছি সেই টিফিন ক্যারিয়ারের মতো আপনি মন্দিরে গেছেন প্রসাদ পেতে আপনি শান্তিতে প্রসাদ পাবেন কিন্তু আপনি প্রসাদ এলে যে ঝগড়া করছেন প্রবলেম করছেন কেন আপনার কারণ হচ্ছে ওই যে আপনি দুই দুই বক্সের একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে গেছেন ওটা ভরবেন এর জন্য আপনি ওখানে হল্লাবাজি করছেন কেউ রে সরাই দিতে যাচ্ছেন এই যে আপনার একটু আসক্তি নিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য পুরোটার মধ্যে আপনি মেসাকার করে দিচ্ছেন বুঝতে পেরেছেন তাই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন জরা প্রকৃতি যদিও ভগবানের অনুকৃষ্ট শক্তি আচ্ছা প্রৌপাদের এই কথার দ্বারা একটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানে যারা ভক্ত বা সত্যিকারে বুদ্ধি মান ব্যক্তি এই সেন্টেন্সটার দ্বারা তারা বুঝে নিল কি আমার চেষ্টার দ্বারা এই জগতে আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমার চেষ্টার দ্বারা কিচ্ছু হবে না যদি না ভগবানের ইচ্ছা না থাকে এই কথাটার মধ্যে দিয়ে এই সিদ্ধান্তটা আপনারা আজ থেকে লিখে নিন আমার সিদ্ধান্তের দ্বারা কিচ্ছু হবে না যদি ভগবানের ইচ্ছা না থাকে যশোদা এত ট্রাই করছে কৃষ্ণকে বাঁচতে এক দুই ইঞ্চির এক ইঞ্চিও কমাতে পেরেছে 
शिक्षा जो भगवान इच्छा ना थे जा भगवान शरणागत परमेश्वर भगवान परम इच्छा द्वारा परिचालित हार फगवान उत्कृष्ट शक्ति जीव ताके अतिक्रम करते प्रभाव भगवान परम इच्छार द्वारा परिचालित हार फगवान उत्कृष्ट शक्ति जीव ताके अतिक्रम करते प्रभाव थे मुक्त होते उत्कृष्ट शक्ति जीव ताके अतिक्रम करते प्रश्न प्रभुपे भगवान उत्कृष्ट शक्ति निकृष्ट शक्ति के अतिक्रम करते क्यों उत्कृष्ट शक्ति मध्य भगवान इच्छा नहीं उत्कृष्ट शक्ति की भाव हलो वारफुल शक्ति उद्धार करते कारण जीवर मध्य स्वतंत्र दिए भगवान तो स्वतंत्र पर हस्तक्षेप करते हस्तक्षेप करते भगवान की करते प्रश्न की चिंता कर बोझा जा कारण एक कथा बोझ 
উৎকৃষ্ট শক্তি স্বতন্ত্র আছে নিকৃষ্ট শক্তির এটা স্বতন্ত্র আছে তো এর জন্য ভগবান এর উপরে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এর জন্য ভগবানের দুটা জায়গায় ইচ্ছা শক্তি থাকা দরকার তার মানে এর থেকে আপনি উদাহরণটা বুঝুন যশোদামারও ইচ্ছা শক্তি থাকতে হবে আমি কৃষ্ণকে বাঁধি আবার কৃষ্ণেরও ইচ্ছা থাকতে হবে আমি তার বন্ধনে বন্দিত হই তাহলেই বাধা যাবে বুঝতে পেরেছেন ভগবান এদিকে ভগবান এদিকে ইচ্ছা করলো যে আমাকে বাঁধুক কিন্তু যশোদা মায়ের বাধার ইচ্ছা নেই তাহলে কি বাঁধতে পারবে বাঁধতে পারবে কিভাবে জোর জবস্তি কিন্তু সেটা তো প্রেম হবে না প্রেম হবে না এইটা ভগবান এখানে বুঝাচ্ছে তার মানে উভয় পক্ষের সম্মতি দরকার তাহলেই সম্ভব নেক্সট এর জন্য আর এক মিনিট এই কথার দ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি এই কথার দ্বারা আমরা কি সিদ্ধান্ত আসতে পারি মুক্ত হওয়ার জন্য নিজের ইচ্ছা থাকতে হবে প্রভু धरते आसलो জীব তার নিজের শক্তির দ্বারা নিজের সাধনার দ্বারা কোনোদিন ভগবানের কাছে যেতে পারবে যদি না ভগবানের ইচ্ছা না থাকে এ হচ্ছে রামায়ণের স্বয়ংবর সবার মতো কয়টা সিটা বিয়ে করবে কয়টা সিটা বিয়ে করবে একটা কিন্তু জামাই গিয়েছে কতগুলো এক হাজার সিটা কয়জনকে বিয়ে করবে একজনকে কিন্তু ওই যে এক হাজার স্বামী গিয়েছে সবাই কি কম্পিটেন্ট কিনা সবাই যোগ্যতা সম্পন্ন কিন্তু সীতা পছন্দ করবে কাকে একজনকে এর জন্য সবাই আমরা ভক্তি করছি কিন্তু জানি না কৃষ্ণ কাকে চয়েস করবে কাকে নিবে এখন এটা নির্ভর করে কিসের উপর কৃষ্ণের ইচ্ছা আপনার অনেক সময় প্রশ্ন করেন না প্রভু দেখেন আমি এত ভালো ভক্ত করছি আমি ভালো নাই উনি খারাপ করছে তারপরও ভালো ভগবানের ইচ্ছা ওরে ভালো রাখছে আমাকে খারাপ রাখছে কি করবেন আপনি কিছু করার আছে প্রভু আমরা ভালো থাকবো না হ্যাঁ তাহলে কি আমরা ভালো পথে চলবো না ভালো ইয়ে করবো না এক্সেলেন্ট এই জন্যই তো আমি প্রশ্নটা টেনেছি যাতে ডিপে নিয়ে যেতে পারে এখন আপনাদের প্রশ্ন হবে তাহলে প্রভু এসে ভক্তি যুক্তি করে কি লাভ ভগবান যদি ইচ্ছা করে তখন আমি শুরু করব এই যে ভগবানের মধ্যে ইচ্ছাটা জাগাতে আপনাকে কি করতে হবে ইচ্ছাটা জাগাতে কি করতে হবে আপনাকে ভগবানের মধ্যে ইচ্ছা জাগাতে হলে যাতে ওনার আপনাকে ওনার কাছে নেয় তার জন্য আপনাকে ভক্তি করতে হবে ओखने कृष्ण इच्छा ना जागे ना जागे और कृष्ण इच्छा कख जागे जख देखे जीवर मध्य हंड्रेड पार्सेंट शरणागति आर् मन मत कर তার মনের মতো তখন তার মানে না হলে ওই মায়া শক্তি বারবার কি করে আবদ্ধ করে রাখে তার মনের মতো করে তৈরি হতে তাহলে জীব ভগবানের কাছে যেতে পারে আচ্ছা যশোদা যশোদা ট্রাই করছিল না ভালো করে এটি দিয়ে বুঝুন যশোদা ট্রাই করছিল না বাঁধতে পারছে আচ্ছা কেন বাঁধতে পারেনি
कृष्ण चाय जीव हमारे शरणागत हो चैतन्य महाप्रभु जीव के कम शरणागत हो नयन गलद अश्रु धार आया रुद्रया गिरा जशोदा जख कान्ना करते करते भगवान चरणे की कर प्रपत्ति स्वीकार कर तक कृष्ण करुणा इसे तारे भगवान अपनी क्योंकि प्रयास करते हैं बाट भगवान मत कर प्रयास ना करें जे रखम आपनी बोल प्रभु हम तो मंगल आरती करी षोलोमला करी एक लक्ष माला जप करी हा क्या हा प्रभु कारण हम भगवान आपके बोलें एक लक्ष माला तुम्हें जप करते भगवान बोल से एक लक्ष माला जप कर सेवाओ कर सेवा करा भगवान इच्छा जगाते हमार मत कर प्रेजेंट करते आकृष्ट है ना तो मेटे और फादे फालान की प्रथम मेटा के देखे दूजने दूजने देखे स्वामी दिन अपना शाशुड़ी धरन आपके पसंद ही करना क्योंकि शाशुड़ी के फेवर आनते हैं पसंद क्यों बोले सकाल उठे इच्छा की गीता पाठ करी आगे पूजा हक तर ब्रेकफास उन्नी सकाल उठे कि आगे बेड टी दाओ घर चले बनिए रेखे मध्य चले जा उठबे ऐले मे दिए बोल तो ठाकुमारे चा दे अपनार हासिल हलो एर क्या हासिल हो गल जीव के भगवान जो चाय से ना कर कृष्ण के सन्तुष्ट करते राधा अष्टमी ते राधाराणी भलो खाए और भी आपनी से बद दिए लीला शरीमा और भी सब्जी देखा से सत रकम आपनी ओने पनर सब्जी बनाई दिले सत रकम राधाराणी खा ना जीवर जगते दुखर कारण की परिस्थिति संगे खाप खावा शांति जीव जो और मत कर खाप खाते जाए तक प्रब्लेम मन रखते जीवन सुख एवेलेबल जरदगते सुख एवेलेबल कि खाप खाए 
তাহলে আপনি সুখী কিন্তু যদি আপনি ওটার সঙ্গে খাপ না খাওয়াতে পারেন তাহলে আপনি অসুখী তাহলে আপনি অসুখী বুঝতে পারেন অনুকৃষ্ট জরা শক্তি বা মায়াকে ভগবান এখানে তৈবি বলে অভিহিত করেছেন কেননা তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত ভগবানের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই অপরা প্রকৃতি নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত ভাবে সৃষ্টি এবং বিনাশের কাজ করে চলেছে এক মিনিট এইটা দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত আছে ডিভাইন তার মানে কৃষ্ণ আচ্ছা কেউ কৃষ্ণকে নিন্দা করে কেউ কৃষ্ণ লোকে যেতে পারবে তাহলে আমরা যদি মায়া নিন্দা করি আমরা যেতে পারবো তাহলে মায়াকেও কি করতে হবে মায়াকেও কি করতে হবে এখন মায়াকে কোন দিক থেকে রেসপেক্ট করতে হবে মায়াকে রেসপেক্ট করতে হবে এই দিক থেকে যে ও আমাকে রেক্টিফাই করছে ও আমাকে রেক্টিফাই আজকে শৈলজা মাতাজির মা আমার সঙ্গে কথা বলছে উনি বলতেছিল আপনার শুনেছেন শৈলজা মাতাজি বলছিল ওনার মায়ের প্রবলেম তো ওনার মা আমার সঙ্গে আজকে ফোনে একটু কথা বলছে উনি বলতেছিল প্রভু আমার শরীরে এমন প্রবলেম জানে না আমি মঙ্গলারতি উঠতে পারি মঙ্গলার আমার প্রবলেম গুলো আপনি শুনুন আমি বলছি কোনো প্রবলেম শুনতে চাই যা কিছু হচ্ছে সব আপনার কর্মফল আপনাকে হিসাব নিকাশ করছে উনি বলেন প্রভু তারপর শুনেন আমি কি বলবেন প্রভু এই এই বুঝছেন আমার এত ডাক্তার দেখাই তারপর ঠিক হয় আমি বললাম আচ্ছা এই জগতে কার না দুঃখ আছে কেউ শরীর নিয়ে প্রবলেম কেউ স্বামী নিয়ে প্রবলেম কেউ ছেলে নিয়ে প্রবলেম কেউ মেয়ে নিয়ে প্রবলেম কেউ টাকা নিয়ে প্রবলেম বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম প্রবলেম সমস্যা সবার মধ্যে কিন্তু আবার জীবের প্রবলেমটা কি জীব তার নিজের প্রবলেমটাকে বড় দেখে আর মনে করে সবার প্রবলেমটা ছোট এর জন্য আপনি দুঃখে আছেন আপনি চিন্তা করেন আমার সমস্যা আছে আরো দশটা লোকের সমস্যা আছে কি করব কি করব আমি বললাম আপনার সমস্যা দেখুন আপনার এই সমস্যায় আপনি কি করছেন শর্টফট করছেন আমার চিন্তা করুন উনি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে প্রভু আপনার মা কেমন আছে আমি যে কোনো সমস্যা নেই চলছে দেখি রাধারানী কি করে সবই তো কর্মফলের হিসাব নিকাশ তো করতে হবে যেহেতু এই জগতে আসছি ট্যাক্স তো আমাকে পুরা করতে হবে আচ্ছা আমি তখন ওনাকে ওইটা বলার পরে আমি বললাম দেখেন আমি বলতে চাইনি কিন্তু আপনার কথার বল আমি সে জানেন আমার জীবনে কি চলছে আমার মা এক ধরনের ডাক্তারি মতে এখন মনে হচ্ছে ওনার প্যারালাইজ অবস্থা উনি এক সাইড নাড়াতে পারছেন কিন্তু আমি তারপরও চালাই যাচ্ছি এখন আমি চিন্তা করে দেখলাম এক মা তো পঙ্গু হলো আমাকে তো কয়দিন পর পঙ্গু হতে হবে এখন আমি যদি ওই পঙ্গু দশা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে এই যে হাজারো মাকে আমি কি করে বাঁচাবো এই জগৎকে এর জন্য আমাকে টেনশনকে যদি আমি বড় করে দেখি আমার সমস্যাটাকে বড় করে দেখি তাহলে আমি কোনোদিন আশার আলো দেখব না সমস্যা থাকবে তার মধ্যে আমাকে আশার আলো দেখতে হবে তাহলে আমি মুভ ফরওয়ার্ড করতে পারবো মুভ ফরওয়ার্ড করতে পারবো বুঝতে পারছে জীব এই জগতে দুঃখ কষ্ট পায় ও সমস্যাটাকে বড় করে দেখে কিন্তু সমস্যার মাঝে যে আশার আলো আছে এইটাও দেখতে পারে এর জন্য যে সমস্যার মধ্যে আশার আলো দেখতে পারে সেই জীবনে সাকসেস পায় বুঝতে পারেছে নেক্সট তাই এক মিনিট এক মিনিট তাই আমি শৈলজা মাতাজিকে বললাম ওনার মাকে বললাম মা আজকে ধরুন আপনার শরীর স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকতো হতে পারে আপনার এই শরীর স্বাস্থ্য ঠিক থাকলে এই রকম ভক্তিটা আপনার আসতো না তখন আপনি কি করতেন আপনি এটা কখনো চিন্তা করছেন বসে যে আমার শরীরে এই ব্যাধি দেখেই আমি এত বেশি খ্রিস্টে পছি তারাপতেছি 
আজকে যদি এই শরীরটা এরকম না হতো তাহলে তো আমি কৃষ্ণের প্রতি এরকম তারাপতাম না তাহলে আপনি কেন পজিটিভটা দেখছেন না খারাপের মধ্যে এটা দেখুন যে আমার শরীরটা খারাপ আমার জ্বালা পড়া হচ্ছে এর জন্য আমি কৃষ্ণের প্রতি তারাপতেছি আজকে যদি শরীরটা ঠিক থাকতো তাহলে তো আমি তারাপতাম না তাহলে এটা ভালো না খারাপ এটা ভালো না খারাপ বলুন বলুন আপনারা এটা ভালো না খারাপ এটা মুখ দিয়ে বলা সহজ পরিস্থিতিতে বললে বোঝা যায় যে কি কঠিন এর জন্য এর জন্য সুন্দর নিতান্ত হইতে হবে কঠিন পরিস্থিতি কিন্তু তারপর হাসি খুশি চলতে হবে কি করার কি করব আমার ভাই ফোন করে বলছে তুই তো খালি ক্লাস দেয় তোরে যখন ফোন দেয় মা স্যালাইন দেবে না কোন সমস্যা নেই ভাই তুই স্যালাইন দে তুই এক মাকে স্যালাইন দে আমি আর আর আমি হাজারো মাকে স্যালাইন দিতে থাকি এইভাবে করি আমাদের দুইজনকে পার হতে হবে নো টেনশন এই বলে ওকে দামা চাপা দিলাম ওরে যদি বলে সত্যি মারে দিয়েছিস মা মরে যাচ্ছে তাই নাকি কি হবে ও তো শেষ ও তো আরো শেষ ও বলবে তুই ভাই এটাই এখন মা আর ব্যাক করবে না মা এই যে এখন সত্তর ষাট পঁয়ষট্টি বছর এই এখন জোরা তালি দিয়ে এখন যে কয়দিন টেকে এই দেখ এখন যা আমি তো এদিক থেকে যা ইয়ে করছি তুই একটু দৌড়া আমি তো সামনে নেই আমি অন্য মাকে নিয়ে দৌড়াচ্ছি তুই ওনাকে নিয়ে দৌড়া তুই বেশি কৃপা পাবি এখন এর জন্য সমস্যাটাকে বড় করে দেখলে হবে না এর জন্য জীবনটাকে এটা মনে রাখতে হবে নিজের সমস্যাটাকে ভালো আছি ভাই সমস্যা আছি তারপরে তো গোবিন্দকে ডাকতে পারছি এর জন্য এটা হচ্ছে চিন্তা এটা অর্জুনকে কৃষ্ণ বুঝাচ্ছে বুঝাচ্ছে হ্যাঁ বরুণ গল্প কি বলছেন হৃদয়হীনতার জন্য দরদ কমে যায় মানে আমাকে বুঝাচ্ছেন হৃদয়হীনতা না প্রভু মায়া কাটাতে হলে গীতায় কৃষ্ণ বলছে একটু মমত্ব শূন্য হতে হবে বেশি মমতা করলেই পুনরূপী জননম পুনরূপী মরণম পুনরূপী জননী জঠরে এই এক বহু হাজারো বার আপনার কাছে ঘুরে ঘুরে আসবে এই এক সংসার হাজারো বার ঘুরে আসবে এর জন্য একটু আপনাকে নির্মম হতে হবে বেশি মমত্ব বোধ এই জগতের জন্য দেখানো লাগে নেই যে ব্যক্তি এই হৃদয়ের মধ্যে আসে তার ফলে মমত্ব যার জন্য ডাকতেছে তার জন্য কতটা আপনি দেখাচ্ছেন হ্যাঁ কিসের মমতা আপনি দেখান স্ত্রীর প্রতি মমতা সংসারের প্রতি মমতা কার জোরে দেখাচ্ছেন আত্মা আছে বলেই মমতা দেখাচ্ছেন যদি না থাকতো কিসের সাথার মমতা আপনাকে কুকুরের মতো দূর দূর করে বেড়ে দিত কুকুরও না কুকুরকে মানুষ এখন আদর করে এই সংসার এই স্ত্রী পুত্র বের হয়ে যাক কৃষ্ণ আপনার মধ্যে দিয়ে এই রকম করে দেখবে বেশি সময় না গন্ধ বেরোচ্ছে চাপাতি দিসটা তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দে বুতাই দেবে আমার নাতি কান্না করবে কিসের মমত্ব বোধ তখন মমত্ব বোধ কোথা থেকে আসছে এই আত্মা আছে বলে মমত্ব বোধ আত্মা নাই কিসের সাথে মমত্ব বোধ এবার হাত জোর করেছেন এই হচ্ছে জগৎ বেশি বেশি মমতা দেখিয়ে লাভ নেই বেশি মমতা বেশি মমতা দেখিয়ে কোন কিছুতে লাভ নেই বুঝতে পেরেছেন যেরকম 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 আমি জাস্ট আমার আমি তো বেশি আমার সঙ্গে বলি না দুই একটা লাইন বলি এখন আমার আত্মীয় সন্তান এই তুই তোর মাকে দেখিস না এই সে এই এক সময় বলছিলাম মাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে বৃন্দাবনে সেই দিন পাঠায় না 
তুইও সাধু হয়েছিস সব কিছু চোদ্দ গোষ্ঠী সাধু করে দিবি এখন যেই প্রবলেমে পড়েছে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী ফোন করে আমার সারা দিন মায়ের সেলাইন তুই মাকে দেখবি না কি করছিস তুই খালি ক্লাস দেয় সেই দেয় এখন ওই মা পায়খানা প্রস্তাব করে ও তো দেখবে না ওগুলা যতদিন মা টিপটপ ছিল ততদিন কাজে লাগিয়েছে এখন আর পায়খানা প্রস্তাব করে এখন সুন্দর নিত্যানন্দ কিসের মমত্ব বোধ দেখাবে নেই জগতের জন্য এই জগতে কোনো মমত্ব বোধ নেই এর জন্য গোবিন্দ বলেছেন গীতায় অর্জুন যদি আমাকে পেতে হয় তোমাকে একটু নির্মম হতে হবে আর নির্মম ব্যক্তিরাই পেয়েছে নারদ কি চিন্তা করছিল যিনি ভক্তির প্রচারক দেখে যে মায়ের সমস্যার কারণে তো আমি ভক্তি করতে পারছি না গোবিন্দের কাছে বলছিল গোবিন্দ মা যেভাবে করতেছে এতে তো আমি এই জগৎ থেকে বন্ধন থেকে মুক্তি হতে পারবো না ভগবান সাপ পাটাই মায়ের মেরে দিয়েছে নারদ আর মায়ের লাশ নিয়ে শ্মশানে যায় না ঘর সহ ঝালাই দিয়ে চলে গেছে উত্তর দিকে ভাগবত লিখেছে মাকে শ্মশানে নেয়নি ওখানে টিকাকার লিখেছেন নারদ বুঝতে পেরেছে এ সাপ কাটে নিয়ে কৃষ্ণ কেটে দিয়েছে মাকে যাতে আমি বন্ধন থেকে মুক্ত এর জন্য কুটিয়া সহ ঝালাই দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটা শুরু করেছে বদ্রীনাথ চলে গেছে এর জন্য বেশি মমত্ব বোধ এই জগতের আপনি এর জন্য আমি উদাহরণ দিয়েছি না বেশি মমতা দেখাবেন চায়ের ওই দুধের কাপে বিস্কিটের মতো হয়ে যাবে গুলে শেষ করে ফেলবে ওই যে বিধি ভক্তি মাতাজি আসে শোনেন না উনি বলে প্রভু আমি বেশি ডুবতে গিয়ে শেষ করে দিয়েছে আমাকে সব দিকে আমাকে সর্বশান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে এখন রাস্তায় এর জন্য বাংলায় একটা কথা বলে আমার মা সবসময় নিজের ভালো বাপ কি বলে নিজের ভালো পাগল হয়ে বসে নিজের ভালো পাগল হয়ে বসে এর জন্য এটা আপনার টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ির ক্ষেত্রে না ভক্তির ক্ষেত্রে নিজের ভালো পাগল হয়ে বসে এইটা আমি সবসময় বলি আপনাকে অন্য বিষয় না ঠিক আছে বা একজন দুঃখ কষ্ট পড়ছে আপনি তাকে একটু টাকা দেয় নিয়ে দেন আমি পরিবারকে বলি ঠিক আছে আমার যা আছে আমি চেষ্টা করব মা এখন আমি এই ছেড়ে দিয়ে আমি এতদিন যাক এত বড় প্ল্যাটফর্ম আমি আজকে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছি এখন মানুষ কথা শুনছে এখন তোমরা যেদিন আমি না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি কেউ ডাকে না ইয়ে না ওই কেউ তো আমাকে ডাকেনি কেউ তো আমার পরিবার খবর নেয়নি কেউ তো আমাকে দেখেনি ও এখন আমি মানুষকে বুঝানো চিন্তা করছি এখন তুমি আমাকে বাড়িতে ডাকে না আমি ছেলে ছেলে কোথায় ছিল সেই দিন এর জন্য মনে রাখতে হবে অর্জুন কৃষ্ণকে বুঝে এসে কর্ণকে যখন মারে রে কর্ণ তুই মারস না কেন কৃষ্ণের মধ্যে তখন কি চলে আসছে মমতা বলছে কোথায় ছিল তোর মমতা যেদিন তোর বউকে নগ্ন করেছে কোথায় ছিল তোর মমতা কর্ণের যেদিন তোর ছেলেকে মেরে দিয়েছে মার এর জন্য আমাদের এটা বুঝতে হবে বাস্তবতাকে নিয়ে আমাদেরকে চলতে হবে ভক্তির ক্ষেত্রে কোন কারোর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করবেন না ভক্তির ক্ষেত্রে কোন কম্প্রোমাইজ করবেন না বুঝতে পেরেছেন সব কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করবেন ভক্তির সঙ্গে কোন জায়গা কম্প্রোমাইজ করবেন করেছে কৃষ্ণের এত বড় বজম ফ্রেন্ড হৃদয়ের টুকরা অর্জুন যা বলতেছে কৃষ্ণ শুনেছে একটা কথাও কৃষ্ণ যা বলেছে ওই করেছে তোরে মারতে হবে তোকে মারতেই হবে এক চুল কৃষ্ণ সরেনি আত্মীয় স্বজন মারতে হবে মনে রাখতে হবে কৃষ্ণ যা ডিসিশন নিয়ে রেখেছে আমাদের ও করতে হবে আপনার আমার ওই সব মমতা ফমতা কিচ্ছু দিয়ে হবে না বেশি মমতা দেখাবেন মায়ার পর জেলে সেরে দেবে খা লাথি খেতে তা খেতে 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 মুখ থেকে একসময় বের করতে হবে হ্যাঁ আমাদের প্রভুপাত বলছে মায়ার মায়ার সাজাটা কিরকম জানেন রিমাইন্ডে নেওয়ার মতো রিমাইন্ডে নেওয়া শুনছেন কিরকম ওরে এমন শাস্তি দিবে ওর মুখ থেকে বের করতেই হবে সত্য যতক্ষণ ও না বলবে কি বলে পিছনে মানে শব্দটার উচ্চারণ না পিছনে ডান্ডার বাড়ি ততক্ষণ চলতে থাকবে ও যেই বলবে স্যার বলতেছি বলতেছি স্যার ওই সময় ডান্ডার বাড়ি বন্ধ হবে এ হচ্ছে মায়া কৃষ্ণ যতক্ষণে দেখবে আমরা না বলবো হরে কৃষ্ণ ততক্ষণ ডান্ডার বাড়ি চলতে থাকবে 
प्रभु कृष्ण एरक कृष्ण बोलो क्या तुम्हारे बुद्धि देनी तुम्हारे बुद्धि देनी तुम हिसाब करो ना क्या क्या शर चूरी करते गृहस्तर सजा कर बुद्धि दिए चलो बोझा जाए माय समस्त रज्जुर द्वारा बद्रदीप के दृढ़ बेधे रेखे जे मानुषे हाथ पा दड़ी दिए बाधा से निजे मुक्त होते पारे ना। मुक्त होते हम कारो सहाजे मुक्त कारण से मुक्त करते अर्थात मुक्त पुरुष केवल अपर के मुक्त करते तमेश्वर श्रीकृष्ण तगवान श्रीकृष्ण अथवा तरह प्रतनिधि श्री गुरुदेवी केवल बद्रजीव के जरबंधन मुक्त करते परम सहा व्यतीत जरा प्रकृतर बंधन मुक्त हवा जाए भक्ति जो कृष्ण भावना मुक्तर परम सहायक होते श्रीकृष्ण हम माय शक्तर अधीश्वर तीनी जख अलंगन माय के आदेश दें का मुक्त कर दीते माय तत्नाथ से आदेश पालन करें जीव हम भगवान सतान तीव जख भगवान शरणागत है तक भगवान तर अहित करुणा बसे पितृव स्नेह मुक्त करते मनस्थ करें माय के आदेश दें मुक्त कर दीते तगवान चरण कमल स्वर्णगत हवाटे कठोर जरा प्रकृतर कबल थे मुक्त हवार एकम्र उपाय एक मिनिट देख नारद मणि जीवन थी पैराटार उदाहरण दीची नारद मणि पूर्व जीवन दासी पुत्र छो है ना नारद मणि मा वैष्णव दे कपड़ चपड़ धुत और नारद मणि की करत उन संगे बस कृष्ण कथा सुनते प्रसाद पीत नारद मणि मा उधर हो शास्त्र नाम आारद मणि उद्धार हो गए शास्त्र क्यों नारद मणि मा जे भाव कर प्रसेस अनुसारे भक्ति है क्योंकि नारद जे भाव कर कृष्ण प्रसेस अनुसारे भक्ति भक्ति सेवा कर विधि मान सिसटेम सारा सिसटेमेटिक नारद तत्वद्रष्टा व्यक्ति चरणे आत्मसमर्पण छाड़ा मुक्त होते नारद दूजन साधुर शरणागत सेवा कर मुक्त होते कि नारद की श्रद्धा दिए कथागुल सेवा कर जीवन मुक्ति परम भक्त परिणत होते शिक्षा भक्ति करते अंडार दल्टारोग्रेस करते 
কিন্তু যখন আমরা উইদাউট শেল্টার করব তখন আমরা ভক্তিতে আঘাতে পারব না নেক্সট মাম এব কথাগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ মাম মানে শ্রীকৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকেই বোঝায় ব্রহ্মা কিংবা শিব নয় যদিও ব্রহ্মা এবং শিব অসীম শক্তি সম্পন্ন এবং তারা প্রায় বিষ্ণুর সমকক্ষ কিন্তু ভগবানের এই রজগুণ ও তমগুণের গুণাবতারেরা কখনোই জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না পক্ষান্তরে বলা যায় ব্রহ্মা এবং শিব মায়ার দ্বারা প্রভাবিত বিষ্ণুই কেবল মায়াধীশ তাই জীব কেবল বদ্ধ জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন তাই তিনি কেবল বদ্ধ জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন এই সম্বন্ধে বেদে শেষার উপনিষদ তিনের আটে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তমে বা বিদিপ্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমেই কেবল জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় স্বয়ং মহাদেব স্বীকার করেন যে বিষ্ণুর কৃপার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায় তিনি বলেছেন মুক্তি প্রদাতা সর্বে সাম বিষ্ণুর এবন সংশয় ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে সকলের মুক্তিদাতা সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই হরে কৃষ্ণ তাহলে এই কথার দ্বারা বোঝা গেল যে আমাদের যদি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া থেকে মুক্ত হতে হয় তাহলে একটাই পন্থা সেটা হচ্ছে কি কৃষ্ণের কাছে স্মরণাব এর জন্য মুক্তি সূত্র কি যত আপনি স্যারেন্ডার হবে তত আপনি মুক্ত হবে যত আপনি নিজেকে হোতা ভাববেন তত আপনি বন্ধনে আবির আবদ্ধ হবে এই কথা বলা শোনানোর এবার আবার অনুবাদ চাচ্ছি আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তার দুরাতিক্রমণীয়া কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ করতে পারেন কৃষ্ণকে এই কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথার মাধ্যমে দিয়ে বুঝাচ্ছে অর্জুন তুমি যতই চেষ্টা করো কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে আবার আর এক এই কথাটার দ্বারা আরো একটা বুঝিয়েছ কৃষ্ণ ও অর্জুন তুমি যতই চেষ্টা করো এই লোকেরা যা কর্ম করেছে তারা কোনো মতে বাঁচতে পারবে না যতক্ষণ না আমার শরণাগত হবে তাই ভক্তি ভক্তের জীবনে সবচেয়ে বড় অস্ত্র কি কৃষ্ণকে প্রাপ্তি করার শরণাগতি শরণাগতি দৈন্য আত্ম নিবেদন গতিত্বে বরণ অবশ্যই রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস ও পালন যে যত বেশি শরণাগত হবে কৃষ্ণ তার কাছে তত বেশি লাগু হবে যে যতটা কৃষ্ণের কাছে শরণাগত না হবে ততটা সে জড়বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এর জন্য শরণাগতি হচ্ছে কৃষ্ণকে পাওয়ার শর রাধারানীকে পাওয়ার মুখ্য এই যে রাধা অষ্টমী আপনি কি করেছেন না করেছেন সেটা না কতটা আপনি নিজেকে শরণাগত রেখেছেন কতটা আপনি রাধারানীর চরণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন তার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার রাধা অষ্টমী আপনি কত আইটেম বানিয়েছেন কত দৌড়দৌড়ি করেছেন তা না কতটা নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন ওনার মতো করে ওনার মতো করে উৎসর্গ করতে পেরেছেন তার উপরে ডিপেন্ড করে রাধারানীর কৃপা উনি যেভাবে আমাদেরকে চেয়েছেন সেইভাবে আমরা নাম কথা তার সেবা এর মাধ্যমে এই প্রসেসের মাধ্যমে যদি করি তাহলে উনি আমাদের প্রতি কৃত হবে তাই কৃষ্ণ অর্জুনকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছে অর্জুন তুমি এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কেউ সারাতে পারবে কেউ সারাতে পারবে আর একটা জিনিস আমাদের শরীরের মধ্যে এক জায়গায় ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ধরুন সেটা কি চুলের বেনি চুলের বেনি অর্থে ঠিক মতন যদি এটা বাধা হয় 
নিজেরটা নিজে খুলতে পারে না এটা খুলতে আর একজনের দরকার আর একজনের দরকার এর জন্য জীব এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ের থেকে যে মুক্ত হওয়ার একটাই পন্থ হচ্ছে ভগবানের শরণাগত আচ্ছা এখন ওটা প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে প্রভু এটা কি এক ধরনের এক মানে টেকনিক্যালি ফোর্স করা হচ্ছে না আমাদের ভগবানের কাছে শরণাগত হও ভগবানের কাছে শরণাগত হও এক ধরনের ফোর্স বা জোর জবস্তি করে টেকনিক্যালি সন্ত্রাসবাজি করে কৃষ্ণ আমাদেরকে তার চরণের আত্মসমর্পণ করাচ্ছে না প্রশ্নটা তো এইটা হতে পারে না মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটা এক ধরনের কি বলে মানে সন্ত্রাসী করে কৃষ্ণ আমাদেরকে তার চরণে আত্মসমর্পণ করাচ্ছে বলুন হ্যাঁ কি না এটা বলুন হ্যাঁ বলুন উত্তর দিন হ্যাঁ প্রভু সোজা সুজি তো আমরা সেইটাই বুঝতে পারবো আমার আমার এখন এটা প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই সন্ত্রাসবাজি করার কাজ কি তাহলে তো মনে হচ্ছে ভগবান পূর্ণ না ভগবান দেখছে আমরা এই জগতে দুঃখ কষ্ট ভুগতেছি কিন্তু আমরা মায়ার কাবারের মধ্যে থাকার কারণে ওটা বুঝতেছি না এর জন্য ভগবানের খুব কষ্ট হচ্ছে এর জন্য ভগবান দুটো থাপ্পড় দিয়ে হলো আমাদের অরিজিনাল চেতনায় এনে আমাদেরকে এখান থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করছে ব্যবস্থা করছে এর জন্য এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আর এটাও কৃষ্ণের তাহলে এই এটা কি মায়া শক্তি না এটাও কৃষ্ণের কৃপা শক্তি তাহলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর অনুসারে তাহলে মায়া কি কৃপা শক্তি না সরি মায়া কি কৃপা শক্তি না আমাদের উপরে শাস্তির শক্তি কেন আমাদের রেক্টিফিকেশন করছে আমাদেরকে ক্লেন্সিং করছে আমাদের দুর্বুদ্ধি চেতনাকে সুবুদ্ধিতে নিয়ে আসছে মায়া হচ্ছে আমাদের কৃপা শক্তি যারা বিধগ্ধ পড়ে উপলব্ধি করে তারা বুঝতে পারে মায়াও আমাদের কৃপা শক্তি তার বদৌলতের ভয়ে আমরা ভয়ে থাকি খারাপ কাছে যাই না এটাও তার কৃপা বুঝতে পেরেছে এটাও তার এই এই শ্লোকের কনক্লুশন এটা পেলাম সেটা কি আমার এই দৈবি মায়া ত্রিগুণাত্মিকা আমার এই দৈবি মায়া এখন এটা একটা কি বলে আচ্ছা আমার এটা এখানে প্রশ্ন আচ্ছা দৈবী শব্দটা লাগিয়েছে কেন ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিগুণাত্মিকার সঙ্গে দৈবী শব্দ কেন লাগিয়েছে এটাও ভগবানের ভেরি গুড আর ভগবান এখানে দৈবী হিসেবে আকাইতে করছে এটা উনত্রিশটা বলুন দৈবি শব্দ কেন লাগিয়েছে ত্রিগুণাত্মিকায় অলৌকিক শক্তি নাকি এটা অলৌকিক এক্সেলেন্ট আর কেউ দৈবি কেন লাগিয়েছে ত্রিগুণাত্মিকার শক্তির সঙ্গে দৈবি কেন লাগিয়েছে দৈবি বলতে এখানে দেবতাদের কারণ এটি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আচ্ছা এগুলো আপনারা বলেছেন 
আমি এবার বলি কেন দৈবী লাগিয়েছি এর প্রথম কারণ হচ্ছে এটা ভগবানের কি মায়া শক্তি মানে হচ্ছে নারী শক্তি এর জন্য এটা দৈবী দ্বিতীয় আর একটা কারণ এই দৈবী শক্তি বলতে এটা বুঝিয়েছে দৈব জিনিস যখন তখন জেনে শুনে আসে না হঠাৎ যে কোনো সময় ঘটে যে কোনো সময় ঘটে আমাদের জীবনও সত্য রজগুণের প্রভাব জেনে শুনে আসে না হঠাৎ করে ঘটে হঠাৎ করে ঘটে এর জন্য হ্যাঁ এর জন্য এটাকে বলা হয় দৈবী শক্তি আরো একটা কারণ কেন এটা দৈবী শক্তি হয়েছে এটা হচ্ছে দিব্য মানে ভগবানের শক্তি এর জন্য এটাকে বলা হয় দৈবী শক্তি আরো একটা কারণ এটা দৈবী শক্তি বলার কারণ কি এর কারণ হচ্ছে এই দৈবী শব্দের অর্থ হচ্ছে দৈবী শব্দের আর এক হচ্ছে কি দৈবাত মানে প্রাদুর্ভাব হয় হঠাৎ করে এটা প্রাদুর্ভাব হয় সত্য রজতম গুণ আমাদের মধ্যে কি জানা না দিয়ে আসে না না জানা না দিয়ে আসে যে কোনো সময় আমাদের মধ্যে এটা বেড়ে কমে যায় এর জন্য এটাকে বলা হয় দৈবী শক্তি বুঝে গেল হরে কৃষ্ণ তারপরে বলছেন আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তার দুরাতিক্রমণীয়া এটা খুবই দুরাতিক্রম দুরাতিক্রমণীয়া আচ্ছা এই যে প্রশ্নটা দুরাতিক দুরাত্মায়া মানে দুরাতিক্রমণীয়া এই শব্দটার অর্থটা মানে মিনিংটা কি বুঝিয়েছে অতিক্রম করা দূর ব্যাপার আর কেউ আর কেউ আর কেউ এই দুরাতিক্রমণীয় বলতে কি বুঝিয়েছে আপনাদের সবগুলো ঠিক আছে এই দুরাতিক্রমণীয় বলতে বুঝিয়েছে এই অর্থে এক অর্থে এটা মায়া যখন ধরে না তখন তাকে ভগবানের থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় অনেক 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 দূরে এর জন্য এটাকে দূর যোগ অতিক্রম তার মানে এই যে দূর নিয়ে গেছে এটাকে অতিক্রম করা খুব মুশকিল হয়ে যায় খুব মুশকিল হয়ে যায় ভগবানের থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় অনেক দূরে অনেক দূরে যখন মায়া ধরে আপনার কাজ বাস কোনো কিছুতে আপনার সময় রাখবে সব সময়ও নিয়ে নেবে এর জন্য দুরাতিক্রমা অনেক দূরে নিয়ে যায় আমাদের তা বলছে কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করে এখানে শব্দটার অর্থ বুঝুন প্রপদ্যন্তে এই প্রপদ্যন্তে মানে কি এটা প্রপদ্যন্তে মানে কি নিবেদন করা আমার 
दाते जे रखम तृण धरे फ्लैट हुए जे रखम प्रणाम करें जीव जख मानसिकता तैरी कर भगवान कृपा पा रूप गोस्मी पा चैतन्य महाप्रभुर संगे देखा हार पर कम प्रणाम कर तृण धरे तरह ष्टांगे प्रणाम कर मन वाक्य तीनों जो अपनी पूर्ण रूपे कृष्ट के दीबें तक अपनी माया थे मुक्त व्यक्ति माय कृष्ट के सरि कृष्ण मायर थे से व्यक्ति के उद्धार करते हरे कृष्ण तर्जुन के कथार मध्य दिए कृष्ण बुझा अर्जुन त्रिगुणात्का दुरातिक्रमणिया कठिन मुक्त क्यों जदि मान कि चरण आश्रय भगवत भक्ति कर धीरे धीरे ये नियम नीति गो जानते हरे कृष्ण आगामीकाल प्रश्न लेख आगामीकाल प्रश्न से त्रिगुणात्का माय के अतिक्रम कर कठिन क्यों त्रिगुणात्का माय शक्ति 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 के अतिक्रम कर कठिन क्यों श्लोकटाई मुखस्त कारण श्लोक खूब गुरुत्वपूर्ण दैवी एसा गुणमयी मम माय दूरत्या मामे भजे प्रपदे माय मेतम तरंती हाँ चौदह नम्बर सप्तम चौदह नम्बर ठीक है भागवत क्लैस जा महाराज देखें भक्त गोपरा सबा क्लस जरा जरा उपस्थित आवा क्लस जूम क्लस टाइम मध्य महाराज तो बोलते आठटा बैष्णव महाराज हम बृंदावन सुभाष महाराज के बोलती देखा जा रवींद्रस्वरूप प्रभु की श्लोक श्लोक के काल के बिकल बेला हाँ बिकले काल के तो दिन सम्भव हाँ जयराधा